if, if choreography were not existing, how would it work? Well, I, I think a lot of things would not even be possible. Choreography is bringing a piece of this kind of physical protection into a space in which it isn't obviously realizable. Вся цифровая жизнь более-менее стабильная, ту, на которую можно положиться, да, ту, про которую можно думать, что она надежна, безопасна, что ей можно доверять, она без криптографии просто, в принципе, существовать не может. Роль криптографии в том, что это те базовые механизмы, которые могут позволить при их правильной реализации э, действительно обеспечивать должный уровень стойкости даже для пользователя самым дешевым телефоном, который при этом должен ведь противостоять, э, там, грубо говоря, НБС э, э, миллиардами, десятками миллиардов долларов каждый год. В Суздале с 28 по 30 мая 2018 года состоялся седьмой симпозиум современной тенденции в криптографии — City Crypt 2018. Организаторами симпозиума выступили Технический комитет по стандартизации криптографической защиты информации ТК-26, Академия криптографии Российской Федерации и Математический институт имени Стеклова РАН. Мероприятие проводится в сотрудничестве с Международной ассоциацией криптологических исследований и при поддержке Фонда содействия развитию безопасных информационных технологий. Международное научное сообщество представили более 100 исследователей в области криптографии из 9 стран мира, включая Вьетнам, Сингапур, США и Финляндию. Программному комитету удается приглашать на это мероприятие очень известных людей в области криптографии. И вот эти э, приглашенные доклады — это вот такая изюминка. Как сказал сегодня Дмитрий Матюхин, значит, вот у нас сидит легенда криптографии и надежда криптографии. Вот эти люди уже давно не надежда, они, ну, и, может быть, еще не легенда, потому что живы и довольно молодые, э, вот, но уже определенно достигли своего уровня. В программе симпозиума прозвучали результаты более полутора десятков российских и зарубежных исследований в области криптографии, отражающих последние тенденции. На дискуссиях обсудили как перспективы, так и проблемы, стоящие сегодня перед практической криптографией. And trying to bring cryptography to these devices is quite a challenge. We propose several designs, and some of them currently on track to being standardized uh, at ISO. So I'm currently following up on that. And if it works, it's nice because potentially it can be used by millions of people. The problem, which I think have been the case for the last 10 years, is that the, we do research, and then there are people doing standards, and sometimes they don't communicate so much, which ends up with uh, the good schemes in the research not being standards and some of the standards being not well evaluated also by the crypto people. And that's really a shame because that's, we, we need also the industry to be there to, to say what they need. Uh, so that's, yeah, it's a nice ecosystem where everybody discuss each other and we have the best thing going out from it. Today I talked about authenticated encryption. Authenticated encryption wasn't initially motivated, motivated by, by surveillance concerns, more by security. What it intends to offer up in the end is um, faster, easier to use solutions to a really practical problem that ultimately results in, in ubiquitous encryption. And part of the requirement, I think, for addressing the mass surveillance problem will be much more ubiquitous encryption. Um, I'm afraid much more is necessary than that, but I'm sure it, it, it has a role to play just the same. Особое внимание было уделено развитию отечественной криптографии и ее распространению в программных продуктах и сервисах для массового пользователя в рамках реализации программы «Цифровая экономика». Российская криптографическая индустрия, там, не научная школа, а именно индустрия, там, производящие компании, там, софтверные, те, кто производит аппаратные средства, они, конечно, немного отстают от там, зарубежной индустрии, но, с другой стороны, у них нет ничего такого, о чем мы не знаем. Нельзя сказать, что мы глобально в чем-то отстаем и как бы вот цель догнать. Нет. Вот у нас развиваются сервисы, там, электронное правительство, и если бы там не было криптографии, вряд ли бы электронное правительство вообще имело смысл. Вот. Оно у нас есть, и покажите мне еще другую страну, где электронное правительство развито на таком же уровне. Как ни странно, да? Ну, мы, например, отстаем в там, механизмах электронной аутентификации и идентификации граждан. Актуальная задача, стоящая перед криптографией российской, в том, чтобы мы э разработали АЕД-режим, это режим аутентифицированного шифрования, 
который является одной из тех тем, где мы, к сожалению, немножко отстаем от зарубежного мира, где тема аяда режима является одной из наиболее ярких и в общем-то, давлеющих в мире симметричной криптографии. И на этот год запланировано принятие рекомендаций по стандартизации по аяда режиму. Собственно, наша рабочая группа его разрабатывает вместе с коллегами из ТК-26. И э, я думаю, что если говорить про фундамент криптографии в России, то вот это вот та часть фундамента, которую еще требуется нам нарастить. И я надеюсь, мы это сделаем в самые ближайшие годы. И в принципе у нас не останется каких-то вот э, пробелов, скажем так, в области стандартизации, по крайней мере. Нам будет легче разрабатывать э, решения, совместимые с реализациями прикладного и системного ПО в части криптографии. И мы сможем действительно э, более мягко, более плавно э, позволять пользователям переходить на средства, э, реализующие российскую криптографию, без каких-то болезненных процедур. Уже второй год подряд не осталось без внимания и связана с криптографией тема технологии блокчейн. Эксперты уверены, что даже в этой переживающей бум технологии есть интересные направления для практической реализации, если выделить рациональное зерно из общего ажиотажа. Конечно, эта тематика тоже является важной и актуальной. Если применять распределенные реестры там, где они нужны, пользуясь ими действительно по назначению, а не применяя их просто повсеместно ради того, чтобы слово прозвучало. Enduring ones. The theory community these days, topics like indistinguishability, obfuscation, and functional encryption have really captured the imagination of a kind of generation of, of, of young and very smart cryptographers. But that doesn't imply in any way that these are, are the things that actually matter either for privacy or the security of our systems. Ultimately, I'm most interested in the cryptography which, which can really be used in order to improve personal privacy or the security of computing systems. Организаторы, в том числе компания Avangard, оказавшая организационную поддержку мероприятию, благодарят спонсоров и партнеров симпозиума – компанию Актив, Код безопасности, НПП Гамма, Криптопро и генерального партнера Ситикрипт – компанию Infotex.